السلام علیکم ایوری ون تو آج ہم بنا رہے ہیں ریسٹورینٹ سٹائل مکھنی ہانڈی تو میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک کلو گوشت ہڈی والا آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں بون لیس چکن تو سب سے پہلے ہم نے آئل کو اچھے طریقے سے گرم کر لینا ہے گرم کرنے کے بعد اس کے اندر چکن ڈالنا ہے فرائی کرنے کے لیے ہم نے گوشت کو بڑے احتیاط سے ڈالنا ہے آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ گوشت کے اندر بالکل بھی پانی نہ ہو اس کے بعد آپ نے چکن کو ڈال کے اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے چکن کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے آپ نے فرائی کرنا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے گل جائے اور اچھا سا کرسپی پن آ جائے اس کے اوپر اب یہاں پہ ہمارا چکن جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے اس کو ایک دوسرے برتن میں نکال لینا جس میں آپ نے باقی کی ریسیپی بنانی ہے میں یہاں پہ نکال رہی ہوں ایک پتیلی میں ہم نے سارا کا سارا گوشت جو ہے نا وہ سیپریٹ کر لینا ہے مطلب آئل اس کے اندر سے سیپریٹ کر لینا ہے تھوڑا سا آئل بیچ میں چھوڑنا ہے جس کے اندر ہم اس کو فردر کوک کر سکیں اب یہاں پر میرا چکن جو ہے وہ سیپریٹ ہو چکا ہے اس کے اندر میں نے ڈالی ہے ٹومیٹو پیوری میں نے ایک کلو جو ٹماٹر تھا اس کو لیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیا آپ چاہیں تو آپ آدھا کلو ٹماٹر لے لیں اور تھوڑی سی جو بازاری ٹومیٹو بیس ہوتی ہے وہ ڈال لیں بیچ میں اب اس کو اچھے طریقے سے آپ نے کوک کر لینا ہے تین سے چار منٹ اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے تاکہ جو ٹماٹر کا کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے اب یہاں پر جو ہے ہمارے ٹماٹر جو ہیں وہ اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے اسپائسیز تو یہ سب اسپائسیز ہیں ہمارے پاس جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس زیرا پاؤڈر آ گیا کھوپرا پاؤڈر آ گیا وائٹ پیپر آ گیا ہمارے پاس اس کو ہم نے کٹا ہوا لینا ہے ہم نے پسا ہوا نہیں لینا اب چلی فلیکس آ گیا دھنیا پاؤڈر آ گیا نمک آ گیا ہمارے پاس بلیک پیپر آ گیا چکن پاؤڈر ہے اور گرم مسالہ آ گیا ہمارے پاس اب ہم نے اسپائسیز جو ہیں وہ ون بائی ون کر کے ہم نے اس کے اندر ڈالتے جانا ہے سب سے پہلے ہم نے سالٹ ڈالا ہے اب اس میں جا رہے بلیک پیپر اب اس میں جائے گا دھنیا پاؤڈر ہمارے پاس چلی فلیکس جائیں گے اس کے اندر اس کے بعد ہمارے پاس زیرا پاؤڈر جائے گا اس کے اندر سارے مسالے ڈال کے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بھون لینا ہے تاکہ مسالے اچھے طریقے سے بیچ میں گھل جائیں اور اپنا ٹیسٹ چھوڑ دیں اب یہاں پر مسالے ہمارے دو سے تین منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بھون گئے ہیں اب اس کے اندر دودھ ڈالیں گے ہم تھوڑا سا میں نے اس میں ہاف کپ دودھ لیا ہے آپ کوئی بھی جو ہے وہ پیکٹ والا دودھ استعمال کر سکتے ہیں دودھ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے اور بھون لینا ہے اچھے طریقے سے دو تین منٹ بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے گرم مسالہ مسالوں کی ترتیب آپ اسی طریقے سے رکھیے گا جیسے میں نے شو کی ہے تو یہ بہت ہی لذیذ بنے گا گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو آپ تھوڑا سا اور بھون لیں اب یہاں پہ گرم مسالہ اچھے طریقے سے بھون چکا ہے تو اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر کریم اس کے اندر کریم ڈالیں گے میں نے ملک پیک کی یوز کیا ہے آپ اپنی مرضی کی جو بھی آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں میں نے ہاف جو ہے وہ پیکٹ ڈالا ہے اس کے اندر کریم ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے میکسیمم صرف ایک منٹ تک پکانا ہے زیادہ کوک نہیں کرنا ہے اس کو ہم نے اس کو کوک کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے چکن پاؤڈر اور کھوپڑا پاؤڈر ڈالیں گے ہم اس کے اندر اس کے بعد وائٹ پیپر ڈال دیں گے ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم یہاں پر جو ہے نا دیسی گھی یوز کریں گے دیسی گھی آپ کو جو سا بھی اویلیبل ہو بازار کا ہو گھر کا ہو آپ ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ دو سے تین چمچ دیسی گھی کے ڈالے ہیں دیسی گھی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور فلیم کو آف کر دیں کیونکہ ہماری ڈش اب تقریباً ریڈی ہے اب صرف اس کو ہم نے ڈش آؤٹ کرنا ہے اور گارنشنگ کرنی ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا خوبصورت کلر آیا ٹیسٹ میں بھی اتنا ہی لذیذ ہے جتنا دیکھنے میں لگ رہا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور اس کی گارنشنگ کر لیں گے یہاں پہ ہم نے گارنشنگ کر لیا ہے اور یہ ہماری مزیدار سی ریسٹورینٹ سٹائل مکھنی ہانڈی تیار ہے اس کو گھر پر ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیسا بنا تھا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ تھینکس فار واچنگ